സാധാരണഗതിയിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായി കേരളത്തിൽ ഒരു ഒരു നരേറ്റീവ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാർ അതിൻ്റെ ചിലവുകളെല്ലാം കടം വാങ്ങിയിട്ടാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കടം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അത് പോയി പോയി നമ്മുടെ പ്രളയക്കാലത്ത് പ്രളയക്കാലത്തല്ല കോവിഡിൽ സമ്പദ്ഘടന അടച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള സമയത്ത് കൊടുത്ത കിറ്റ് പോലും കടം വാങ്ങിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതാണ് അത് അത് ഭാവി തലമുറയിലേക്ക് വലിയ ബാധ്യത ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊരു നെരേറ്റീവ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വല്ലാത്തൊരു ആശങ്ക ജനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്തു വാസ്തവത്തിൽ ഈ കടം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരൊറ്റ സംഗതിയല്ല അതിന് ഒരുപാട് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് അടരുകളുണ്ട് ഇതെന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ കടം ഇപ്പോഴത്തെ കടം നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പറയുന്നത് ഒരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ലയബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പല തരത്തിലുള്ള ബാധ്യതകൾ കടമെന്ന് പോലുമല്ല ടോട്ടൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ലയബിലിറ്റി എന്ന ആ പദമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആ ലയബിലിറ്റി ഇത്രയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ലയബിലിറ്റി ബജറ്റ് പ്രകാരം നാല് ലക്ഷത്തി എണ്ണായിരം കോടി രൂപയാണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ലയബിലിറ്റി ഇത്രയും കാലം കൂടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം കടമാണോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് മുപ്പത്താറ് ശതമാനം വരും മുപ്പത്താറ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് അടുത്ത വർഷത്തെ ബജറ്റ് എസ്റ്റിമെൻറ്റ് പ്രകാരം ഉള്ള തുകയെന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം വാസ്തവത്തിൽ കടമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കടത്തിനകത്ത് പലതരത്തിലുണ്ട് ഇപ്പം കടം എന്നുള്ള പദം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പലതും കേട്ടിട്ടില്ലേ ഉദാഹരണത്തിന് പൊതുക്കടം എന്ന് പറയും ആഭ്യന്തര കടം എന്ന് പറയും പൊതുക്കണക്ക് എന്ന് പറയും ഇവയെല്ലാം പക്ഷേ ആളുകളുടെ ഇടത്തിലേക്ക് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരൊറ്റ അർത്ഥമുള്ള സാധനം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് അങ്ങനെയല്ല ഈ പൊതുക്കടം എന്ന് പറയുന്നതും ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പൊതുക്കടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ചേരുന്നതാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ വായ്പാ വിപണിയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ വിപണിയിൽ നിന്നും കടമെടുക്കുന്നത് ബോണ്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ട് കടമെടുക്കുന്നു കടപ്പത്രം ബോണ്ടുകൾ കടപ്പത്രം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ട് വാങ്ങുന്നത് രണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കടമെടുക്കുന്നത് ഇതിനോടൊപ്പം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നമുക്ക് വായ്പ തരും അവരുടെ ബജറ്റിൽ നിന്ന് ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് ഫ്രം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ പബ്ലിക് ഡെറ്റ് എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരു കമ്പോണൻറ്റും കൂടി ഉണ്ട് അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെറുകിട സമ്പാദ്യ പദ്ധതി ഉണ്ടല്ലോ നാഷണൽ എൻ എസ് എസ് എഫ് അതിനകത്ത് സ്പെഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി അത് അതിനകത്തും ബോർഡ് ഇറക്കിയിട്ട് വാങ്ങും ഇതെല്ലാം കൂടി ചേരുന്നതാണ് പൊതുക്കടം അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഡെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പബ്ലിക് ഡെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൺസോൾഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ സംഗീത നിധിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പലിശ എന്ന് പറയും സംഗീത നിധിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിനകത്തൊരു സൂക്ഷ്മാർത്ഥത്തിൽ ഒരു തെറ്റുണ്ട് ഇപ്പോൾ സംഗീത നിധിയിൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഈ വർഷത്തെ കടം മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം കോടി രൂപയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം അത് നെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വായ്പയാണ് ഗ്രോസായിട്ടുള്ള വായ്പയല്ല നമ്മൾ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് എടുത്തിട്ട് അതിന് മുമ്പുള്ള കടം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക കാരണം ഇന്ന് ഈ ഇത്തരം സംഗതികളൊക്കെ റോൾ ഓവർ ചെയ്താണ് പോകുന്നത് ഇത് വ്യക്തികളുടെ കടവുമായി താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിശോധിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനൊരു വായ്പ എടുത്തു ഞാനൊരു വായ്പ എടുത്താൽ ഞാനൊരു ഗിവൺ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കടം അങ്ങനെയല്ല റോൾ ഓവർ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഇതൊരു എന്താ പറയുക സ്റ്റേറ്റ് ഒരു പെർപ്പക്ച്വൽ എൻറ്റിറ്റിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ റിട്ടേർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ഹൗസിംഗ് വായ്പ തീർന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രയാസമായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ റിട്ടേർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കടം തീർത്തില്ലെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നതും ഞാൻ ഒരു മരിക്കുന്ന ആളായത് കൊണ്ടാണ് സ്റ്റേറ്റ് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഒരു പ്രത്യേക പോയിന്റിൽ അവസാനിക്കുന്നില്ല അതിങ്ങനെ നീണ്ടു പോകും എന്തായാലും ഈ പബ്ലിക് ഡെറ്റ്
അത് എത്ര ശതമാനം വരും ഈ ഒരു ഇരുപത്താറ് ശതമാനമേ വരത്തു മുപ്പത്താറ് ഇരുപത്താറ് ബാക്കി ഏതാ അതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ തുകയിൽ ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തയ്യായിരം കോടി രൂപ ഒരു ലക്ഷം ഒരു അത്രയും തുക പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് എന്താ ട്രഷറിയുടെ അകത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ശമ്പളം പരിഷ്കരിച്ചു ശമ്പളം പരിഷ്കരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് കുടിശ്ശിക പി എഫിൽ ലയിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എവിടെ ഇടുന്നത് ട്രഷറിയിലാണ് ഇടുന്നത് ട്രഷറിയിൽ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടിലാണ് അത് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടായിട്ട് അണക്കണം പൊതുക്കണക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഒരു റിട്ടയർ ചെയ്ത ആൾ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അതെവിടെ കൊണ്ടിടും ട്രഷറിയിൽ ഇടാറുണ്ട് അതൊരു ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ വ്യക്തികളും ഇടാറുണ്ട് ഇല്ലേ ഇത് രണ്ടും കൊണ്ട് ഈ പണം നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം കൂടി ചേരുന്നു പിന്നെ സ്മോൾ സേവിങ്സിൻ്റെ പണമുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചേരുന്നതാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തയ്യായിരം കോടി രൂപ ഈ നാല് ലക്ഷത്തി ചില്ലായിരം കോടി രൂപയില്ലാത്ത ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തയ്യായിരം കോടി രൂപയും അതാണ് അത് നമ്മൾ കൺസോൾഡേറ്റ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ പലിശയോ പണമോ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ കൺസോൾഡേറ്റ് ഫണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതി അല്ല അത് മറിച്ച് ഇത് ഇങ്ങനെ മറിച്ച് നമ്മൾ അറിയില്ല നാട്ടിൽ പറയില്ല മറിച്ച് പോവുക ട്രഷറിയിൽ ആയിരം കോടി രൂപ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടിൽ ഇന്ന് ബാധ്യതയുണ്ട് അടുത്ത വർഷം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ആയിരത്തി പത്ത് കോടി രൂപ വന്നാൽ ഈ ആയിരം കോടി രൂപ തിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് നെറ്റായിട്ട് എത്രയുണ്ട് പത്തുണ്ട് സോ അതിനടുത്ത വർഷം ആയിരത്തി ഇരുപത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ ആസ് ലോങ് ആസ് ഇത് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്തോളം ഇത് കണ്ടിന്യൻസ് നമ്മുടെ കൺസോൾഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിലേക്ക് വരുന്നൊരു ബാധ്യതയല്ല നമ്മൾ നാളെ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നടത്തേണ്ടുന്ന നമ്മളുടെ വരുമാനത്തിൽ നിന്നും ഇതെടുത്ത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണല്ലോ ആക്ഷേപം അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം അങ്ങനെയല്ല അപ്പോൾ കടം എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തത്തിൽ ചേർത്താൽ ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതും കടം എന്ന് പറയുന്നതും ഒരേ സംഗതിയാണ് എന്ന ഒരു ആഖ്യാനം തന്നെ തെറ്റാണ് മുപ്പത്താറ് അത് വരുമെങ്കിൽ ഇതൊരു ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് ശതമാനമേ വരും രണ്ട് ഇത് സസ്റ്റൈനബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തുക കണക്കിലാണ് പറയുക ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാഖ്യാനം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ഇത്ര കടമുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഇത്ര കടമുണ്ട് അത് അതൊരു പതിനഞ്ച് ഇരട്ടി വരും എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടാൽ എന്താ തോന്നുന്നത് വല്ലാത്ത ഭീതിയല്ലേ ഞാനിതിന് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ നിങ്ങളുടെ ദേശീയ വരുമാനത്തിന് സംസ്ഥാന വരുമാനം സംസ്ഥാന വരുമാനം എത്രയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ എത്രയാണ് പതിമൂന്ന് ഇരട്ടി ഇത് വളർന്നെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് മടങ്ങ് വളർന്നെങ്കിൽ ഇത് പതിനാല് മടങ്ങ് വളർന്നു പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകവ് ആ വരുമാനത്തെ നമ്മളുടെ ജനസംഖ്യയിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താൽ അവരുടെ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം പ്രതിശീർഷ വരുമാനം പതിനഞ്ച് മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചു പതിനഞ്ച് മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഭയം ജനിപ്പിക്കുന്നതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിനകത്ത് വാസ്തവത്തിൽ യാതൊരു സാങ്കത്യവുമില്ല സാങ്കത്യവുമില്ല വ്യക്തികളുടെ കടത്തെപ്പോലെ അല്ല ഇത് പറയേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം നിങ്ങളുടെ സമ്പദ് ഘടനയുടെ ചലന സ്വഭാവം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് വളർച്ചയുടെ ട്രെൻഡാണ് വളർച്ചയുടെ പ്രവണതയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരുന്ന ആ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ അംബാനിയുടെ ഘടവും എൻ്റെ ഘടവും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും അംബാനി ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് കമ്പനി ആ കമ്പനിയുടെ ഘടവും എൻ്റെ ഘടവും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ അസംഗതമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സംഗതി സമ്പദ്ഘടന വളരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പ്രശ്നമില്ല രണ്ട് കേരളം ആണോ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും മോശം ഇത്തരത്തിൽ അല്ല പഞ്ചാബിന് അമ്പത് ശതമാനമുണ്ട് രാജസ്ഥാന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനമുണ്ട് ഇന്ത്യ സർക്കാരിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റി ഞാൻ പറയുന്നത് ജനറൽ ഗവൺമെൻറ് ലയബിലിറ്റി അല്ല എല്ലാ സർക്കാരുകളുടെയും കൂടി ഇപ്പോൾ ഐ എം എഫ് പറഞ്ഞ് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനമുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമുണ്ട് പലരും പറയാറുണ്ട് അമേരിക്കയ്ക്ക് നൂറ്റി ഏഴ് ശതമാനമുണ്ടല്ലോ അത് ജനറൽ ലയബിലിറ്റി ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനല്ല സ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റി നമ്മൾ ഈ എടുക്കുന്ന അതേ മാനദണ്ഡം വെച്ചിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റി ഇവർ ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗർ പ്രകാരം ഇത്തവണ എത്
തമ്മിൽ നോക്കുമ്പോൾ പലിശ നിരക്ക് മേളിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അൺസസ്റ്റൈനബിൾ ആണ് ഇതിനാണ് ഡോ എന്താ പറയുക ഡോമർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ പേരിലാണ് അത് അറിയപ്പെടുക അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഡോമർ സ്റ്റെബിലിറ്റി അനാലിസിസ് ആണ് ആ അനാലിസിസിൽ കേരളം എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ദ കോവിഡ് ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് എൺപത്തി ഏഴിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിൽ പുറകോട്ട് പോയിട്ടില്ല ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റിയിൽ നമുക്ക് വരുന്ന പലിശ ചെലവ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത വർഷത്തെ സാമ്പത്തിക ഈ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഒരു പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ശതമാനം വരിക കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അഡ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പലിശ ഒരു ചെലവ് എത്രയാണ് നാൽപ്പത് ശതമാനം കേരളത്തിൻ്റെ കടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാലത്തെടുത്താൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പീരീഡ് രണ്ടായിരം രണ്ട രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഒരു നാൽപ്പത്തി ആറ് ശതമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനാരും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിനകത്തൊന്നും അർത്ഥമില്ല അന്നത്തെ എന്തായിരുന്നു സാമ്പത്തിക പ്രവണതകൾ എന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് അതിന് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ട്രെൻഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഡി എഫും ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് യു ഡി എഫും ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും ഭരിച്ച കാലത്തെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡെറ്റ് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തിനകത്ത് കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് മൊത്തം ദീർഘകാല പ്രവണത എടുത്താൽ അതല്ലാതെ ഇഷ്ടം പോലെ വായ്പ എടുക്കുകയല്ല ഇഷ്ടം പോലെ എടുക്കാൻ കഴിയുകയുമില്ല അങ്ങനെ കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന വായ്പയിൽ പെട്ടെന്നൊരു ഒരു ഒരു ഹൈക്ക് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് മുപ്പത്തെട്ട് ശതമാനമായി മുപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനത്തിനടുത്തെത്തും മുപ്പത്തൊമ്പത് ഇപ്പം പക്ഷേ എ ജിയുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ മുപ്പത്തൊമ്പത് ഒന്നുമില്ല മുപ്പത്തെട്ട് ശതമാനം എന്തുകൊണ്ടാണത് എൺപത്തിയേഴ് മുതൽ കേരളം വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അതിന് ഒരു അബറേഷൻ നമുക്ക് ഫ്ലഡിൻ്റെയും കോവിഡിൻ്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ വരുന്നു രണ്ട് സമ്പദ്ഘടന താഴേക്ക് പോകുന്നു ഒരു പത്ത് ശതമാനം കൊണ്ട് ശരാശരി വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കേരള സമ്പദ്ഘടന ദശം എട്ട് ദശാംശം ഏഴ് ശതമാനം കൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഗ്രോത്തിലേക്ക് പോകുന്ന നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ വർഷത്തെയും ജി ഡി പി സൈസിൻ്റെ ശതമാനമായിട്ടല്ലേ ലൈബ്രറിയെ കണക്കാക്കുക അപ്പോൾ ഡി ഡി പി സൈസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയും കടം അതിൻ്റെ തുകയിലെടുത്ത് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ആ വളർച്ചയുടെ പ്രവണതയാണ് ഇത് റിലേറ്റീവ് ആണ് അത് അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇതേ സമയം തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാർ മൂന്ന് ശതമാനം എന്നുള്ളത് അഞ്ച് ശതമാനം എടുക്കുക നമ്മൾ അഞ്ച് ശതമാനം എടുത്തില്ല അഞ്ച് ശതമാനം വായ്പ എടുക്കാനുള്ള അനുവാദം കൊടുത്തു നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കേരളം അത് ഉപയോഗിച്ചു ആകെ അഞ്ച് ശതമാനം വായ്പ എടുക്കാൻ അവകാശം കൊടുത്തപ്പോൾ നാഷണൽ ലെവലിലെ സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ആവറേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ദശാംശം എട്ട് ശതമാനമാണ് അവർ എടുത്തത് എടുക്കാൻ മടിയാണ് എടുക്കാൻ മടിച്ചിട്ട് ഇനി മൂന്ന് ദശാംശം ഏഴ് ശതമാനം എടുത്തു അല്ലെ മൂ എട്ട് നാല് ശതമാനം താഴത്തെ എടുത്തു എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാമോ അതാണ് എൻ്റെ തമാശ ആ സമയത്ത് കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് ഇക്കോണമി ലോക്ക്ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കേരള ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ട്രഷറി ബാലൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒന്നര ലക്ഷം കോടി രൂപ ട്രഷറി ബാലൻസ് ആണ് അപ്പോഴാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പലായനം യു പിയിൽ നിന്ന് പലായനം ആളുകൾ മരിക്കുന്നത് കേരളം അത് ചെയ്തില്ല കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം അത് ഇട യു ഡി എഫ് ആണോ എൽ ഡി എഫ് ആണോ എന്നുള്ളതല്ല കേരളത്തിൽ അത് സാധിക്കില്ല കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു വികസന വഴി അതായിരുന്നില്ല കേരളം അത് അഞ്ച് ശതമാനം എടുത്തു അഞ്ച് ശതമാനം എടുത്ത് ഇവിടെ ആളുകൾക്ക് പലതരത്തിലും ഉപയോഗിച്ചു ഇതാണ് അത് കേരളത്തിൻ്റെ കടം അന്ന് ഇത് കൂടി മുപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനമായി ഇപ്പോൾ എന്തായി സ്ഥിതി അതാണ് പറഞ്ഞത് സമ്പദ്ഘടനയുടെ വളർച്ചയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംസ്ഥാനം ത്തിൻ്റെ വളർച്ച ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം പൂജ്യം ഒന്ന് ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആറ് ശതമാനം അടുത്ത വർഷം അത് വീണ്ടും കുറയുമെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടേത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം അടുത്ത രണ്ട് വർഷങ്ങളിലെ കണക്ക് ഇവർ ഇക്കണോമിക് സർവേ ചെയ്യാൻ പറ്റും തരുന്ന കണക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കണ്ട് വളരും ഇങ്ങനെ വളർന്നപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനമായിരുന്ന നമ്മളുടെ കടം മുപ്പത്താറ് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനമായിട്ട് കുറയുകയാണ് ഈ ധനയാഥാസ്ഥിതികത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തികളെ അതാണ് എനിക്ക് നൂറ് രൂപ
അതുപോലെ തന്നെ ചില സംഘടിതമായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളും കേരളത്തിൽ ഈ ശമ്പളവും പെൻഷനും കൊടുക്കുന്നതാണ് മേജറി മേജറായിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നം അത് കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കേരളത്തിന് പോകാൻ കഴിയില്ല അതിനെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉള്ള ചർച്ചയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഞാനിതിനെ കാണുന്നത് കേരളത്തിനൊരു ധന അസന്തുലിതാവസ്ഥയുണ്ട് ആ ധന അസന്തുലിതാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അനിവാര്യ ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ട വരുമാനം നമ്മൾക്കുണ്ടാവുന്നില്ല അതിനകത്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ആ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ അമൂല കാരണം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് തരത്തിൽ മാനേജ് ചെയ്യാമല്ലോ ഒന്നെങ്കിൽ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലവ് കട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാം അതിൽ ചിലവ് കട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ആർഗ്യുമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ഥലത്തുള്ളവരാണ് പ്രധാനമായും ഈ ശമ്പളം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണെന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ പറയുക കേരളത്തിലെ ശമ്പളം ഈ അടുത്ത വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലിൽ ശ്രീ ബാലഗോപാൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ബജറ്റ് പ്രകാരം നാൽപ്പത്തി നാലായിരം കോടി രൂപയാണ് ശമ്പള ചിലവായിട്ട് വരിക പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള തുക ഇതിൻ്റെ എഴുപത്തെട്ട് ശതമാനം അധ്യാപകർക്കും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫീസേഴ്സിനുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ശമ്പളം കുറയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ളത്രയും അധ്യാപകരും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫീസേഴ്സും നമുക്ക് പറ്റില്ല ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ അതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കേരളം ചർച്ച ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഇസ് വൺ തിങ് ഇനി അത് ഡിസൈറബിൾ അല്ല നമുക്ക് അധ്യാപകരെ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നതാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചിരുന്ന നിഗമനമെങ്കിൽ ആ ഇൻഫർമേഷൻ കൂടി ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നുള്ളത് എന്താണ് ശമ്പളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പതിനായിരം രൂപ ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവധി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം കുറയ്ക്കണം ഇതാണോ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇത് രണ്ടിനെ കുറിച്ചും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് രണ്ടും നമ്മളുടെ ഈ ഫിസിക്കൽ ഇമ്പാലൻസ് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു ലക്ഷണവും കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഒരു 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 ഹ്യൂമൻ ക്രൈ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിന് കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് ഒന്നാമത്തത് നമ്മളുടെ ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മറ്റൊന്ന് നമ്മളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇത് രണ്ടിനും അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ മേഖലയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള മുതൽമുടക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആ മുതൽമുടക്കിനെ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഫിസിക്കൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എൻ ഈസി ഓപ്ഷൻ ഇറ്റ്സ് എൻ ഈസി ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ഇത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഇംപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പറയാതെ ഇത് കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇപ്പം ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റഡിക്സ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹിന്ദുവിലെ ഡാറ്റ പോയിട്ടുള്ള ഒരു നാഷണൽ ലെവൽ പഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വന്നതാണ് കേരളത്തിൽ ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാനദണ്ഡമുണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററുകളിൽ നാല് തരം സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ വേണം അത് ഉള്ള ഏക സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് സർജൻ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഫിസിഷ്യൻ പീഡിയാട്രീഷ്യൻ നമ്മൾ പറയുക ഇനി ഇത്രയും സ്പെഷ്യാലിറ്റി പോരെന്നല്ലേ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേണമെന്നല്ലേ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നുള്ളത് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ എവിടെയാണ് കുറയ്ക്കുന്നത് ശമ്പളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ള ശമ്പളത്തിൻ്റെ തോതുമായി ഇങ്ങനെ ഗണ്യമായൊരു ഡിഫറൻസ് കേരളത്തിലുണ്ടോ അങ്ങനെയല്ലേ പരിശോധിക്കേണ്ടത് കേരളത്തിൽ നല്ലൊരു വിഭാഗം ആളുകളുടെ ശമ്പളം കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സർവകലാശാല കോളേജ് അധ്യാപകർ അവിടുത്തെ അക്കാഡമിക് സ്റ്റാഫ് ജുഡീഷ്യറിയിലുള്ള ആളുകൾ ഇതൊക്കെ നാഷണൽ പേ കമ്മീഷൻസിൻ്റെ പേ ബാൻഡാണ് ഇവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആക്കുന്നത് ഈ നാഷണൽ പേ കമ്മീഷൻ്റെ പേ ബാൻഡിന് കമ്പയറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ശമ്പളത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്ര കുറയ്ക്കാം കുറയ്ക്കേണ്ടതെന്നൊന്നും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം കുറയ്ക്കേണ്ടത് അതാണ് പക്ഷെ ഫിസിക്കൽ ഇംബാലൻസിന് അടിയന്തര പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യ ബോധവുമായി യഥാർത്ഥത്തിൽ ബന്ധമില്ലാത്തൊരു സംഗതിയാണ് രണ്ട് നമുക്ക് അധ്യാപകരെയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയും വെട്ടി കുറച്ചുകൊണ്ട് സി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാരുടെ കാര്യം എടുത്തുള്ള
ആ വികസന ചെലവാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ ഇതര ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാൾ ഒരു ദശാബ്ദക്കാലം കൂടുതൽ ജീവിക്കാൻ അർഹരാക്കി മാറ്റിയത് ആ അത് ചെറിയ കാര്യമല്ല ഈ ഒരു മാത്രമെങ്കിൽ ഒരു മാത്ര എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പത്ത് വർഷം അധികം ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കിയ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ആണത് ആ ഇൻ്റർവെൻഷനെ നിങ്ങൾ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളിവിടെ ഫിസിക്കൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് എന്ത് അർത്ഥമാണുള്ളത് അത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു വികസന വഴിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള തികഞ്ഞ അവഗണനയാണ് അതിനെ തിരസ്കരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ശമ്പള പരിഷ്കരണം വേറൊരു വാദം വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ശമ്പള പരിഷ്കരണം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം ശമ്പള ചെലവ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് തലേ വർഷത്തെ മേടിച്ച് കൂടി എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ആ രണ്ട് വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തുക നമ്മൾ ഈ വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞാൻ പറയുക ഇത് സൈക്ലിങ് ഫിനോമിനാണ് ഇത് സൈക്ലിങ് ഫിനോമിനാണ് രണ്ടായിരത്തി അതായത് ശമ്പളം പരിഷ്കരിച്ചതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത വർഷം ഇത് ജമ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അരിയേഴ്സ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തവണ ഇത് ഞാൻ പറയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ശമ്പള പരിഷ്കരണം വർഷമായിരുന്നു പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ശമ്പളം എടുത്ത് നോക്കിക്കോളൂ മുപ്പത്താറ് ശതമാനം വർധനമുണ്ട് ശമ്പള പരിഷ്കരണം ഇത്തവണ നമ്മൾ മുപ്പത്താറ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനമായിരുന്നിരിക്കട്ടെ അതിനകത്തൊരു മാർഗ്ഗ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഒരു ഡെഫേർഡ് സാലറി കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും നമ്മൾ അഞ്ച് മാസമായിട്ട് ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം ഡെഫർ ചെയ്തു ഈ ഡെഫർ ചെയ്ത ശമ്പളം തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും കൂടെ ചെയ്തു ആ ഡെഫർ ചെയ്ത ശമ്പളം തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ എന്താ പറയുക അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ പക്ഷേ ചിലവ് ശീർഷകത്തിനകത്ത് ചിലവായിട്ടാണ് ബുക്ക് ചെയ്യപ്പെടുക അപ്പോൾ വർദ്ധിച്ചു ഇനി ശമ്പളം പരിഷ്കരിക്കണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അതൊരു ഓപ്ഷനാണ് പക്ഷെ കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ ആരെങ്കിലും കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളോ കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹമോ പബ്ലിക് കോൺഷ്യസോ ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും അധ്യാപകരുടെയും ശമ്പളം പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് വളരെ ഡിസൈസീവായിട്ടൊരു ചർച്ച കേരളത്തിൽ അന്ന് നടന്നിരുന്നു അപ്പം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി വോട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലേ മത്സരിക്കുക അവരത് ചെയ്തത് വലിയ അപരാധമായി കാണേണ്ടതില്ല മാത്രമല്ല ഇവ തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം എന്താണ് അഞ്ച് വർഷം കൂടുമ്പോഴുള്ള ശമ്പള പരിഷ്കരണം അത് വേണ്ട പത്ത് വർഷം മതി അതാണല്ലോ ഈ കൺസർവേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ധന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ശമ്പള പരിഷ്കരണം നടക്കുമ്പോൾ അടിസ്ഥാന ശമ്പളവും അതിന് വിലക്കയറ്റ നിരക്കിന് അനുപാതവുമായിട്ടുള്ള ക്ഷാമബത്തയും ഉണ്ട് ശമ്പള പരിഷ്കരണം നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ചെയ്യുക ഈ ക്ഷാമബത്ത എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വെച്ച് ഒരു നിശ്ചിത കട്ട് ഓഫ് വെച്ച് തീരുമാനിച്ച് അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിലേക്ക് ലയിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് അടിസ്ഥാന ശമ്പളം ഉയർത്തും ആ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം ഉയർത്തിടുമ്പോൾ പിന്നീട് വരുന്ന ക്ഷാമബത്ത ഈ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിൻ്റെ ശതമാനമായിട്ടാണ് കിട്ടുക അതിനകത്തൊരു ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് പത്ത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണെങ്കിലോ പത്ത് വർഷം നിങ്ങളുടെ ഈ ക്ഷാമബത്ത കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ക്ഷാമബത്ത അതായത് ഈ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ കാണണമെങ്കിൽ കേരളത്തിനകത്ത് തന്നെ അഞ്ച് വർഷ ശമ്പള പരിഷ്കരണം ബാധകമായിട്ടുള്ള ആളുകളും പത്ത് വർഷ ശമ്പള പരിഷ്കരണം ബാധകമായിട്ടുള്ള ആളുകളും ഉണ്ട് അഞ്ച് വർഷം ബാധകമായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർ പത്ത് വർഷമായിട്ടുള്ളത് കോളേജ് അധ്യാപകരും മറ്റുമൊക്കെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ഡി ക്ഷാമബത്ത നിർക്കും മുപ്പത്തഞ്ച് ആയിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചും ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പത്ത് വർഷത്തെ ക്ഷാമബത്ത ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനർത്ഥം ഇങ്ങനെ ശമ്പള പരിഷ്കരണം മൂലം വർദ്ധിച്ച തുകയൊന്നും കൊടുക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു എന്നല്ല അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥമേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അത് പെരുപ്പിച്ച കണക്കുകളാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുക അഞ്ച് വർഷം കൂടു കൂടുമ്പോൾ പരിഷ്കരിക്കുന്നത് അല്ല പത്ത് വർഷം കൂടിയാൽ പരിഷ്കരിക്കാൽ മതിയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ള ഫിസിക്കൽ ഇമ്പാലൻസിന് അടിയന്തര പരിഹാരമായി നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു സംഗതിയേ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് അതല്ല നികുതി വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് രണ്ട് വരുമാനമുണ്ട് ഒന്ന് റവന്യൂ വരുമാനം മറ്റൊന്ന് മൂലധന വരുമാനം റവന്യൂ വരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നികുതിയും
ബാക്കി മുഴുവൻ നമ്മൾ നമ്മൾ എഴുപത് ശതമാനം അറുപത്തി അറുപത്തി അറുപത്താറ് ശതമാനം അറുപത്താറ് ശതമാനം നമ്മൾ ഇത് എന്താ പറയുക ഇവിടുത്തെ ബഡ്ജറ്റ് കണക്കുകളല്ല ആർ ബി ഐയുടെയും പി ആർ എസിൻ്റെയും എല്ലാം ബഡ്ജറ്റ് അനാലിസിസ് പരിശോധിച്ചാൽ നമ്മളുടെ റവന്യൂ വരുമാനത്തിനകത്തുള്ള ഓൺ റിസോഴ്സസിൻ്റെ കമ്പോസ് കം കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഖിലേന്ത്യ ശരാശരിയേക്കാൾ ഏതാണ്ട് പത്ത് ശതമാനം ഉയർന്നതാണ് അപ്പോൾ കേരളം നികുതി വിരിക്കുന്നില്ല എന്നെങ്ങനെയാണ് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരു പോയിൻ്റ് മറച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പോയിൻ്റ് എന്താണ് ദേശീയ ശരാശരി സെൻട്രൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് അമ്പത് ശതമാനമാണെന്നിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തി ആറ് പോയിൻ്റ് അഞ്ചേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് ശതമാനം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അത് അതിലേക്ക് ചർച്ച പോകരുത് ആ ചർച്ചയെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയണം മറയ്ക്കണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്ന് എന്ന് അതൊഴിച്ചു ബാക്കിയെല്ലാം പറയുക എന്നുള്ളതാണ് അതെത്ര വരും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ കണക്കാക്കണ്ടേ സോ അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം ഇതാണ് റവന്യൂ വരുമാനത്തിലെ കമ്പോസിഷൻ പിന്നൊന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ജി ഡി പിയുടെ നിങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര വരുമാനത്തിൻ്റെ ശതമാന കണക്കിൽ നിങ്ങളുടെ നികുതി വരും സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓൺ റിസോഴ്സസ് എത്ര വരും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിലേക്ക് കൂടുതൽ പിരിക്കേണ്ട പിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു വാദമേ അല്ല ഞാൻ വയ്ക്കുന്നത് പക്ഷേ കേരളം മഹ മോശമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നാഷണൽ ലെവൽ സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് തന്നെയാണ് അതിന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അഖിലേന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഏ ജി ഇരുപത്തോരായിരം കോടി കടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏ ജി മുന്നോട്ട് വെച്ച കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് കൊല്ലക്കാലത്തെ കണ കണക്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓൺ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൻ്റെ നികുതി വരുമാനം തനത് നികുതി വരുമാനവും തനത് നികുതിയേതര വരുമാനവും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ഏതാണ്ട് എട്ട് ശതമാനം വരും എട്ട് ശതമാനം വരും ആ എട്ട് ശതമാനം എന്നുള്ളത് ദേശീയ ശരാശരി ഏഴിൽ താഴെയാണെന്നേ ആറ് പോയിൻ്റ് ഏഴ് ആറ് പോയിൻ്റ് എട്ടാണ് ആറ് പോയിൻ്റ് ഏഴാണ് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ബഡ്ജറ്റ് കണക്കുകളിൽ അനാലിസിസ് വെച്ചിട്ട് പി ആർ എസും ആർ ബി ഐയും പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടേത് ഏഴ് ശതമാനം മറ്റത് ആറ് പോയിൻ്റ് ഏഴാണ് പക്ഷേ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള കണക്കുകൾ അക്കൗണ്ട്സ് വന്നിരിക്കുന്നു അക്കൗണ്ട്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളത് എട്ട് ശതമാനമാണ് അതായത് നികുതി നികുതിയും നികുതിയേതര വരുമാനവും രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഓൺ റിസോഴ്സസ് ഏഴ് എട്ട് ശതമാനത്തിനടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് പ്രാമാണികരായിട്ടുള്ള പല പണ്ഡിതന്മാരും പറയുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ എൺപത്തി ഏഴിൽ ഒക്കെ ഒരു അതായത് കേരളത്തിൽ അറുപത് വർഷക്കാലത്തെ ചരിത്രത്തെ മൂന്നോ നാലോ ഫേസുകളായിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്ന നികുതി ജി എസ് ഡി പി അനുപാതം വെച്ചാൽ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ചേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ എട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ചിലേക്ക് പോവുക എത്തണം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിസിക്കൽ ഇമ്പാലൻസ് ഇല്ലാതാകും ഇതൊരു മേജർ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണ് മേജർ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആറ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് അല്ല വിരിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട് രണ്ടാം അത് നാഷണൽ ആവറേജിനേക്കാൾ എബു ആണ് നാഷണൽ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് നികുതി വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചറലാണ് സ്ട്രക്ചറല്ല ഇപ്പോൾ വാറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നികുതി ഏതാണ് ജി എസ് ടി അല്ലേ ജി എസ് ടിയുടെ ഘടന തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഘടനയിൽ നിന്നും അടർത്തി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാൻഡൽ ഓൺ ആയിട്ടുള്ള പരിശോധന എന്ന് പറയുന്നത് വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള പരിശോധനയല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ദേശീയ കണക്കുകൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മൾ അത്രയല്ല പിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എൺപത്തി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള ഈ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ കൊല്ലം ഒഴിച്ചാൽ കേരളത്തിൻ്റെ സവിശേഷത കുതിച്ചു വളരുന്ന സമ്പദ്ഘടന എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സമ്പദ്ഘടനയുടെ വളർച്ച നമ്മുടെ നികുതി വരുമാനത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നികുതി ചുമത്താൻ കഴിയുന്ന ഇനങ്ങളിൽ ആളുകൾ അതിനകത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഈ നമുക്ക് നികുതി ചുമത്താൻ പറ്റുന്നത് ബേസിക്കലി കേരളത്തിൻ്റെ ടാക്സ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ ഇതിനകത്താണല്ലോ ഇപ്പം ജി എസ് ടി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് സർവീസിൻ്റെ ഒരു കമ്പോണൻറ്റും കൂടി വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ടാക്സ് ഡൊമൈൻ ബേസിക്കലി ഓൺ സെയിലാണ് സ്റ്റാമ്
കേന്ദ്രമാണ് വിരിക്കുന്നത് അത് യൂണിയൻ ടാക്സ് ആണ് യൂണിയൻ ടാക്സ് ഡൊമൈൻ ആണ് അത് ബയൻഡ് ആണ് ആ അത് പക്ഷെ പിരിച്ചിട്ട് അവർ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിലിട്ട് മറ്റു പലതിനോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നതാണ് ഡിവിസബിൾ പൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡിവിസബിൾ പൂൾ ഷെയറിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു പ്രകടമായ വിവേചനമുണ്ട് എന്നതാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ കേരളം ടാക്സ് എഫിഷ്യൻസിയിൽ അഖിലേൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മോശമല്ല രണ്ട് കേരളത്തിൽ ഏതൊരു ഫെഡറേറ്റിംഗ് യൂണിറ്റിനും ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമായ ടാക്സ് ഡൊമൈനുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടേ നമുക്കത് പരിശോധിക്കാൻ പറ്റും മൂന്ന് ജി എസ് ടിയും വാറ്റും അടക്കം ഘടനാപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ജി എസ് ടി വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ഫ്രിഡ്ജിന് മേലെ എക്സൈസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സെയിൽസ് ടാക്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പലതുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടി ചേർക്കുന്നതിനാണ് ആ ചരക്കിന്മേലുള്ള ടോട്ടൽ ടാക്സ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ നികുതി ആ നികുതിയിൽ മുപ്പത്തെട്ട് ശതമാനം വരുമായിരുന്നു മുപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്തെട്ട് ശതമാനം വരുമായിരുന്നു ജി എസ് ടി നിരക്ക് തീരുമാനിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം അത് എത്രയാക്കി ഇരുപത്തെട്ടാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് അടുത്ത ഇലക്ഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താക്കി പതിനെട്ടാക്കി കുറച്ചു എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ വില കുറഞ്ഞു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ വില കുറഞ്ഞോ എന്നിട്ട് ആ ടാക്സ് കുറച്ചതിൻ്റെ നേട്ടം ആളുകൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പ്രോഫിറ്ററിംഗ് ആണ് ആ പ്രോഫിറ്ററിംഗ് ആണ് ആ പ്രോഫിറ്ററിങ്ങിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന വിധം ആഡംബര ചിരക്കുകളിൻ മേലുള്ള നികുതിയുടെ ടോട്ടൽ ഇൻസിഡൻസ് കുറച്ചു കൊണ്ടു വന്നിട്ട് അതെവിടെയാണ് പ്രതിഫലിക്കുക നമ്മുടെ എസ് ജി എസ് ടി വരുമാനത്തിലാണ് ഇതാണ് ഘടനാപരമായ പ്രശ്നം ആ ഘടനാപരമായ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാതെ അങ്ങനെ എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോഴും കേരളം അഖിലേന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശരാശരിയേക്കാൾ ഉയർന്ന നികുതി ക്ഷമതയുള്ള സംസ്ഥാനമാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൂട്ടണം കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണോ കൂട്ടേണ്ടത് അതൊക്കെ വർത്തണം ഉദാഹരണം എല്ലാവരും പറയുന്നത് നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഈ ഫീസുകളും നിരക്കുകളും ഒക്കെ എത്ര കാലഹരണപ്പെട്ടതാണ് അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇതും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻഫോംഡായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിനെയും കോളേജുകളെയും ആൾക്കാർ കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഫീസും മറ്റും വർദ്ധിപ്പിക്കാമോ ആശുപത്രിയിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടവർ കൊടുക്കേണ്ട ഫീസുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാമോ ഇങ്ങനെ നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ എത്രത്തോളം വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ഇമ്പാലൻസിന് പരിഹാരമാകും എന്ന് നോക്കണം നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ വലിയ വർധനമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഏറ്റവും നാടകീയമായ നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ വർധന ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒന്ന് ഒഡീഷ മറ്റൊന്ന് ഛത്തീസ്ഗഡ് ജാർഖണ്ഡ് ഇവരൊക്കെ ഇവരിലൊക്കെ തനത് നികുതി വരുമാനത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഒഡീഷയുടെ നികുതിയേതര വരുമാനം എന്താ കാര്യം എന്നറിയോ ഖനിജങ്ങൾ ഒറ്റ തവണയായിട്ട് കുത്തി എഴുതി കൊടുത്ത് അപ്ഫ്രണ്ടായിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് മേടിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ കെട്ടിടം വയ്ക്കാൻ ഗ്രാനൈറ്റ് മൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുള്ള മണൽ ഡാമിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റാൻ നമുക്ക് പറ്റാത്ത ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂവിനകത്ത് നാടകീയമായ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്ന് ഫിസിക്കൽ ഇമ്പാലൻസ് പരിഹരിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പറ്റില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇൻഫോംഡായിട്ട് ഇതിന് പോളിസി ഇംപ്ലിക്കേഷൻസും കൂടി വെച്ചുകൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യണം ഒഡീഷ നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയതുപോലെ ഛത്തീസ്ഗഡ് ഉണ്ടാക്കിയതുപോലെ കേരളത്തിന് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഖനിജ നിക്ഷേപങ്ങൾ കേരളത്തിലില്ല ബ്ലാക്ക് സാൻഡ് ഉണ്ട് ഇൽമനൈറ്റ് സാൻഡ് ഉണ്ട് അത് തോട്ടപ്പള്ളി പൊഴി എന്നെടുത്താൽ പോലും നമുക്ക് പ്രശ്നമാണ് തോട്ടപ്പള്ളി പൊഴി വെള്ളമൊഴുക്ക് കൂട്ടാൻ എടുക്കുമ്പോൾ ആ മണൽ കെ എം എം എല്ലിന് കൊടുത്ത് പത്ത് കോടി റുപ്പ് കിട്ടിയെത്തണം അതെടുക്കുന്നത് പോലും തെറ്റാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ പൊതുബോധം ആ പൊതുബോധത്തിനകത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഖനിജങ്ങളില്ല ഉള്ളതെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ടാക്സ് എഫിഷ്യൻസി മോശമല്ല അത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂവിനകത്ത് നമുക്ക് പരിമിതികളുണ്ട് അത് ഒഡീഷയെ കണ്ടിട്ട് പഠിക്കൂ എന്ന് പറയരുത് അത് അതല്ല കേരളത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഈ റവന്യൂ വരുമാനത്തിനകത്ത് ഇത് ഈ മെക്ബോറോവൽ സീലിങ് അല്ലെങ്കിൽ കടം അതിലേക്ക് തന്നെ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ തിരിച്ചു പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടുള്ളത്രയും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവർ പറയണതേ മേടിക്കാൻ പറ്റും കോവിഡ് കാലത്ത് നിങ്ങൾ മൂന്ന് ശതമാനത്തിന് പകരം അഞ്ച് ശതമാനം മേടിച്ചത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അനുവദിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ എന്താ എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ
ആദ്യം തീരുമാനിക്കാൻ വിഭജിക്കേണ്ട നികുതി ഏതൊക്കെ ആ വിഭജിക്കേണ്ട നികുതിയിൽ കേന്ദ്രത്തിന് അത്ര സംസ്ഥാനത്തിന് അത്ര സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള തുക എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഇൻഡസ് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഈ ഹോറിസോണ്ടൽ ഡെവല്യൂഷനിൽ പത്താം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഇത് പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷനാണ് നടപ്പ് ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ പത്ത് മുതൽ പത് പത്തിലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ശതമാനമായിരുന്നു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മാറ്റിവെക്കുന്ന തുകയുടെ മൂന്ന് ദശാംശം എട്ട് ശതമാനം നമ്മുടേതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് രണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിനെ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് പത്താം ധനകാര്യ കമ്മീഷനിലെ മൂന്ന് ദശാംശം എട്ട് ശതമാനം എന്നുള്ളതിലേക്ക് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു അനുമാന കണക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ആ അനുമാന കണക്ക് എന്താണ് അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ്റെ ശുപാർശ പ്രകാരം വിതരണം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന തുക നാൽപ്പത്തി നാല് ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് അഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് ആ നാൽപ്പത്തി നാല് ലക്ഷത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ദശാംശം എട്ട് കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എത്ര കിട്ടുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് എൺപത്തി രണ്ടായിരം കോടിയാണ് അഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് കിട്ടുക നഷ്ടമാകുന്നത് എൺപത്തി മൂവായിരം കോടി രൂപയാണ് ഏതാണ്ട് പതിനെണ്ണായിരം പതിനേഴായിരം കോടി രൂപ ഒരു വർഷം ഈ മാനദണ്ഡ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കണക്കാക്കണം കാരണം നമ്മളൊരു പാൻ ഇന്ത്യൻ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ധനവിന്യാസം നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഇൻകം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട വെയ്റ്റേജുകൾ കിട്ടുന്നത് ഏരിയ ഇൻകം ഡിസ്റ്റൻസ് പോപ്പുലേഷൻ എഴുപത്തി ഒന്ന് എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലേക്കാക്കി അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ്റെ പ്രശ്നം നമ്മൾ ഏരിയ കൂടുതലുണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ കുറയും ഇൻകം ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഒരു ഏതാണ്ട് ഇരട്ടിയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മാനദണ്ഡത്തിനകത്ത് വരത്തില്ല ഈ മാനദണ്ഡ പ്രകാരം നമ്മൾക്ക് പുറകോട്ട് പോവുകയാണ് ഇതാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയും യു പിക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അത് കൊടുക്കേണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും യു പിയുടെ വിഹിതം ഇത്രയാണ് പത്തൊമ്പത് ശതമാനമാണ് അത് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാം ബീഹാറിന് ഇത്രയാണ് സോ ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഒരു പ്രധാന രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു ഒരു തടസ്സം പക്ഷേ ഇത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നുമല്ല അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല അറുപത് പത്ത് എഴുപത്താറ് വയസ്സ് എഴുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് ജീവിക്കും മറ്റത് ഞങ്ങൾ ഒരു ദശാബ്ദം കൂടുതൽ ജീവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരള ജനസംഖ്യയുടെ അകത്ത് ഏജിങ് പോപ്പുലേഷൻ്റെ കമ്പോസിഷൻ അഖിലേന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് നേരെ എതിരാണ് വളരെ കൂടുതലാണ് അവർക്ക് പ്രായജന്യമായ രോഗങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കാടിൻ്റെ അളവ് ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് കോർ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് അല്ലാതെ വനാവരണം എന്നുള്ള തർക്കത്തിനകത്തൊന്നുമല്ല കോർ ഫോറസ്റ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ഉള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ആർക്കും ഒരു തർക്കമുള്ള കണക്കല്ല അത് അമ്പതാണോ എന്നുള്ളതിൽ അതാ തർക്കം മുപ്പത് ഉണ്ടെന്നുള്ള തർക്കമില്ല ഈ മുപ്പത് ശതമാനം വനമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറസ്റ്റ് ഫ്രിഞ്ചസിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് പുതിയ പ്രശ്നമുണ്ട് കേരളത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തേണ്ട കുട്ടികളിൽ എൺപത്തൊമ്പത് ശതമാനം തൊണ്ണൂ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് റേറ്റ് ഇല്ല എൻറോൾമെൻറ്റ് റേറ്റ് മാത്രമല്ല ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സ് ഇല്ല അത് നൂറാക്കണം അവർക്ക് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലെ ഗ്രോസ് എൻറോൾമെൻറ്റ് ഋഷ്യ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആക്കാനാണ് നമ്മളുടെ ശ്രമം അപ്പോൾ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ യൂണിവേഴ്സൽ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രശ്നമല്ല കേരളത്തിനുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സക്സസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം യൂണിവേഴ്സൽ ആക്കിയ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ചലഞ്ച് അല്ല ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ചലഞ്ച് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ ചലഞ്ച് ആണ് നിങ്ങൾ അമ്പത് വയസ്സിൽ മരിച്ചു പോകുന്ന മനുഷ്യരുടെ നാട്ടിലുള്ള ചലഞ്ച് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എഴുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സിൽ മാത്രം മനുഷ്യർ മരണമടയുന്ന സംസ്ഥാനത്തിൽ നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ എല്ലാവരും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പ്രമോഹമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ മുഴുവൻ പേരും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രമോ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഡിസീസ് ഒന്നും ഇത്രയും ഉണ്ടാവില്ല ഈ ബർഡൻ ഉണ്ടാവില്ല
ഇപ്പോൾ കുട്ടനാട് പാക്കേജ് സ്വാമിനാഥൻ അന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയുടെ ഒരു പാക്കറ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് അവർ പറഞ്ഞു സെൻട്രലി സ്പോൺസേഴ്സ് സ്കീംസിനകത്ത് എവിടെയൊക്കെ പറ്റുമോ അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തോളൂ അല്ലാതെ പ്രത്യേക പൈസ തരികയല്ല ചെയ്തത് അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എന്ത് പറ്റിയെന്നറിയാമോ സെൻട്രലി സ്പോൺസേഴ്സ് സ്കീംസിനകത്ത് അനുയോജ്യമായിട്ട് ആകെപ്പാട് ബണ്ട് കെട്ടാനുള്ള മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സോ ഇറിഗേഷൻകാരെ എടുത്തു കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന കുട്ടനാട് പാക്കേജ് എന്ന റീജുവിനേഷൻ പാക്കേജ് പൂർണ്ണമായും എന്തായി മാറിയത് ഒരു ബണ്ട് കെട്ടൽ പാക്കേജായിട്ട് മാറിയത് ഇങ്ങനെ സെൻട്രലി സ്പോൺസേഡ് സ്കീംസ് നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത വിധം അഖിലേന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള എന്താ തുന്നിച്ചേർക്കപ്പെട്ട മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഗ്രാൻഡ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പതിനെണ്ണായി പതിനേഴായിരം കോടി രൂപ കുറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം കൂടി അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം നോക്കണം നമ്മളുടെ ഈ വർഷത്തെ റവന്യൂ കമ്മി അതാണല്ലോ റവന്യൂ വരുമാനം റവന്യൂ ചെലവിന് തികയാത്തതാണ് ഫിസിക്കൽ ഇമ്പാലൻസ് ആ റവന്യൂ കമ്മി ഇത്തവണ എത്രയാ ഇരുപത്തിനാലായിരം കോടി രൂപ ഈ ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിന് അത് പതിനെണ്ണായിരം എവിടെ നിൽക്കും കേരളത്തിലെ ഫിസിക്കൽ ഇമ്പാലൻസിനെ ഇത് ഇത് പരിശോധിക്കാൻ അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ എണ്ണം കുറച്ചത് ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഡിസൈറബിൾ അല്ല പ്രായോഗികവുമല്ല അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അത് പറയരുത് ഈ പ്രശ്നത്തെ ഇത് എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടണം സംശയമൊന്നും ആക്കാരുന്നു അതിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എവിടെയൊക്കെ കുറയ്ക്കാം കുറയ്ക്കാം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറയുക അതൊരു സന്ദേശമാണ് ഇപ്പോൾ മന്ത്രിമാരും ജീവനക്കാരുടെയൊക്കെ കാറ് കേരളത്തിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ടോട്ടൽ ബഡ്ജറ്റ് സൈസ് ഒരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി എണ്ണായിരം കോടി രൂപയാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് കോടി രൂപയാണ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസിന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്നത് പൂജ്യം ദശാംശം പൂജ്യം ഒന്ന് ശതമാനം പോലും വരത്തില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതിനകത്ത് നിങ്ങളൊരു സന്ദേശം കൊടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം മോസ്റ്റിറ്റി എടുക്കാമോ അതെല്ലാം എടുക്കാം പക്ഷെ ഡോൺ സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ ആൻസർ ടു യുവർ ഫിസിക്കൽ ഇമ്പാലൻസ് എന്ന് പറയരുത് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു നരേറ്റീവ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യരുത് അതാണ് ഏതെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ ചെലവുകൾ ട്രിവിയൽ ഇതിനാണ് ട്രിവിയലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ കേരള ഫിസിക്കൽ ഇമ്പാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ട്രിവിയലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല മറ്റേത് തന്നെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം ഇതാണ് എൻ്റെ വാദം ഇപ്പോൾ അവസാനിച്ച വർഷത്തിൽ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന വായ്പ മൂന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനം ആയിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എൻ്റെ മനസ്സിലാക്കൽ തെറ്റാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല മൂന്ന് ശതമാനം എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ പൂജ്യം ശതമാനം അഞ്ച് ശതമാനം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ ജി എസ് ഡി പിയുടെ ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ എത്ര രൂപയായി അത്രയും രൂപ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എടുക്കാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് കൊണ്ട് എടുക്കേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് കൊണ്ടാണോ അത് ഡിസ്കോം അതായത് വൈദ്യുതി വിതരണ കമ്പനികളുണ്ടല്ലോ വൈദ്യുതി വിതരണ കമ്പനികളുടെ റിഫോമുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആണത് അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷനിൽ ഒരെണ്ണമെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി നിരക്ക് ഫ്യൂവൽ പ്രൈസ് പോലെ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ കയറ്റി വരയ്ക്കുന്ന പോലെ പറ്റണം നമുക്ക് സ്വീകാര്യമാണ് കേരളത്തിന് സ്വീകാര്യമാണോ എന്ന് പറയണം കർഷകർക്ക് നമ്മൾ വൈദ്യുതി ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ കുട്ടനാടൻ പാടശേഖരങ്ങൾ പമ്പിങ്ങിലുള്ള സബ്സിഡി പൺ പമ്പിങ്ങിൻ്റെ ഫണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഫ്രീ ആണ് മോട്ടർ വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ വൈദ്യുത ചിലവ് അവൻ അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല വൈദ്യുതി ബോർഡിന് സർക്കാർ റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ തിരിച്ചെന്നാലോചിച്ച് നിങ്ങൾ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നു കൃഷിയിടങ്ങളിൽ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ചാർജ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഡിസ്കോമിന് കൊടുക്കണം കെ എസ് ഇ ബിക്ക് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കെ എസ് ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ സർക്കാർ പിന്നീട് നടത്തും ഇതാണ് റിഫോം ഈ നമുക്ക് സ്വീകാര്യമാണോ നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ധനവിന്യാസത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഐഡിയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള സമീപനങ്ങൾ സമീപനങ്ങളുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ സമീപനം റിഫോം സമീപനങ്ങളുണ്ട് ആ സമീപനങ്ങളുമായി ചേർക്കുക ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഭിന്നതകളെ ഇവിടെ മാൻഡേറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സർക്കാരാണ് ആ മാൻഡേറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സർക്കാർ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടല്ലേ മാൻഡേറ്റ് വാങ്ങുന്നത് ആ മാൻഡേറ്റിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഐഡിയോളജിക്കൽ ബയാസ് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയിട്ട് ധനവിന്യാസത്തെ മാറ്റുക ഇതിപ്പോൾ തുടങ്ങിയതല്ല ധന കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടനയില വ്യവസ്ഥ
എന്നുള്ളതും കൂടി ചോദിക്കണം ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് നാഷണൽ സോഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊടുക്കുന്ന പൈസ തുക നമ്മൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് അത് കൂട്ടിയില്ലെന്നല്ലേ നമ്മുടെ പരാതി നമുക്ക് അതിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങളുടെ റവന്യൂ വരുമാനം പതിനൊന്നായിരം കോടി രൂപയുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പകുതിയാക്കുക ഞങ്ങൾ ഇരുന്നൂറിലേ തരുന്നുള്ള ആയിരുന്നൂറ് നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് നിങ്ങൾ ഇരുന്നൂറും കൂടെ കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൊളിറ്റിക്കലി സ്വീകാര്യമാണോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഐഡിയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള സമീപനങ്ങളെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഇൻസ്ട്രമെൻ്റായിട്ട് ധനവിന്യാസത്തെ മാറ്റുന്ന രാഷ്ട്രീയമാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആ അത് അത് അതാണ് നമുക്ക് പ്രയാസം വരുന്ന മറ്റൊരു ഘടകം നമ്മൾ ഒരു തരത്തിലും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിഭവ സമാഹരണം നടത്തണം എന്നുള്ളതിന് എതിരെയല്ല അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ അത് ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നോക്കണം ബാലഗോപാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് രൂപ പെട്രോളിയം സെസിനേക്ക് അധികം കൂട്ടി അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്താ പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ വില കൂടി എന്തിൻ്റെ മേലെ കൂടുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്രൂഡ് പ്രൈസ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ അതെല്ലാം ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്ത് കൂട്ടി വെച്ചതിൻ്റെ മേളിലേക്കാണ് വെക്കുന്നത് പക്ഷെ കേരളത്തിലെ ധനമന്ത്രിക്കൊരു ഒരു ഹാർഡ് കൺസ്ട്രൈൻ്റ് ഉണ്ട് ആ കൺസ്ട്രൈൻ്റ് അത് ഉറപ്പുള്ളൊരു നികുതി വരുമാനത്തിൽ ആശ്രയിക്കുകയല്ലാതെ മാർഗമില്ല എന്നുള്ളത് അതിലേക്ക് വരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഇംപ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അതും ചർച്ച ചെയ്യണം അതേസമയം മേജർ പരിഹാരം നമ്മളുടെ ഈ ധനവിന്യാസത്തിലെ പ്രശ്നമാണ് അതിനകത്ത് ഇൻഫോംഡ് ഡിബേറ്റ് കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഉയരേണ്ടതുണ്ട് കാഷ്വലായിട്ട് പലതും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒക്കെ ഇതിനെ ബാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കേരളയിൽ ചർച്ചാക്കാലത്ത് കേരളയിൽ വേണോ വേണ്ടെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയല്ല കേരളയിൽ ചർച്ചാക്കാലത്ത് കേരളത്തിലെ പ്രമുഖമായ ആളുകൾ പറഞ്ഞൊരു സാധനം കേരളത്തിലെ റെയിൽ പിന്നോക്കാവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരം എന്ന നിലയിലാണല്ലോ ഇതിനെ പ്രോസിക്യൂട് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ റെയിൽ പിന്നോക്കാവസ്ഥയുടെ കാരണം കേരളത്തിൻ്റെ അല കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വിവേചനമല്ല കേരളത്തിൻ്റെ അലംഭാവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അന്നത്തെ ഈ തർക്ക വിതർക്കങ്ങൾക്കകത്തൊരു മേൽക്കൈ നേടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ അത് ചെന്ന് പറ്റുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ആലോചിക്കണം ഈ ധനവിന്യാസത്തിൻ്റെ ഈ ഈ എന്താ പറയുക നീതിയില്ലായ്മയിലാണ് ആ നീ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി ഈ ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ ധന സന്തുലനാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളം ഇന്നുവരെ തുടർന്നു വന്ന വികസന വഴികളെ ഇമ്മാതിരി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് എത്താതെ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളെ അങ്ങനെ തന്നെ ഉയർത്തി തുറന്നു കാട്ടുക എന്നൊരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ ദൗത്യം കേരളത്തിലെ എല്ലാ രാഷ്ട്ര പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ സി പി എമ്മിനും കോൺഗ്രസിനും ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഞാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് കോൺഗ്രസിനും സി പി എമ്മിനും അത് അവർ അവരാണ് കേരളത്തിലെ മേജർ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ ഇതുവരെയുള്ള വഴികൾക്ക് ഒരർത്ഥത്തിൽ വേറൊരർത്ഥത്തിൽ ഏറിയും കുറഞ്ഞു കാരണ കാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരാണ് ആ ആ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് കുറേ കൂടി റെസ്പോൺസിബിളായിട്ട് വളരെ റെസ്പോൺസിബിളായിട്ട് ആളുകളോട് ഇത് പറയണം ചർച്ച ചെയ്യണം തുറക്കണം എന്ന് ബജറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് മാത്രം 